بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سٹوڈنٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اسوسیشنزم ٹھیک ہے جو کہ میں انگلیش میں ہے کیونکہ میں نے انگلیش میں کیا ہے سو ایم ایس سی سائیکالوجی تو اردو میں آپ کو ساتھ میں ایکسپلین کرتے جاؤں گی میرے پاس پندرہ منٹ کا ٹائم ہے جس میں میں نے یہ پورا جو ٹاپک ہے وہ کور کرنا ہے سو میں سارا تو نہیں ٹرانسلیٹ کر پاؤں گی لیکن جو میل آئیڈیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ اس میں سے پک کر سکتے ہیں آپ کو جو ایزی لگتا ہے یہ بہت ایزی لینگویج میں ہے ٹھیک ہے بہت ہی ایزی انگلش ہے آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کسی بھی لیول کی انگلش آپ کو آتی ہے تو آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ سکتے ہیں تو کسی نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز جو ہیں ان کی اپڈیٹ اسوسیشنزم اے پی اے کے اکارڈنگ یہ ڈیفنیشن ہے جو آپ پیج دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دی تھیوری دیٹ کمپلیکس مینٹل پروسیسز سچ ایز تھنکنگ لرننگ اینڈ میموری کین بی ہولی اور مینلی ایکسپلینڈ بائی دا ایسوسیٹیو لنکس فارمڈ بٹوین آئیڈیاز اکارڈنگ ٹو اسپیسیفک لاز اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسوسیشنزم وہ تھیوری ہے جس میں کمپلیکس مینٹل آئیڈیاز جو ہیں وہ فارم کیے جاتے ہیں جو کہ ایسوسیشنزم کے لاز ہوتے ہیں اسپیسیفک ان کے تھرو جو ہے آئیڈیاز میں تلازم قائم کیا جاتا ہے ایسوسیشن قائم کی جاتی ہے اور کمپلیکس آئیڈیاز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے سمپل آئیڈیاز جب ملتے ہیں آپس میں ان میں ایسوسیشن قائم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کمپلیکس آئیڈیاز بنتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں اس بات کا جواب دیا جاتا ہے ایسوسیشنزم میں کہ ہاؤ ڈو وی نو کہ ہم کیسے جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اس دنیا کی معلومات کیسے حاصل کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے اور اکثر پوچھ لیا جاتا ہے ہمارے جو سیمینارز ہم نے اٹینڈ کیے ہیں میں اپنی پرسنل بتا رہی ہوں کہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو ہم کیسے معلومات جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اس دنیا سے کیسے لنک کرتے ہیں تو ہم لنک کرتے ہیں اس دنیا سے اپنی سینسز کے تھرو ٹھیک ہے اپنی حواس جو ہم حواس خمسہ ہیں ہمارے ان کے تھرو ہم اس دنیا سے لنک کرتے ہیں اور نالج ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں اور اس ایکسپیرینس کی بیس پہ ہم لرننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی ایکسپیرینس کے تھرو ہمارے آئیڈیاز جو ہیں ایسوسیشن کے تھرو فور لاز اس میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھاٹس ہماری جو ہیں وہ بنتی ہیں تھنکنگ لرننگ اینڈ میموری اس میں مطلب گھومتی ہے یہ پورے ایسوسیشنزم میں ٹھیک ہے جی ایسوسیشنزم تھیوری آل تھو ون فاؤنڈیڈ دا فرسٹ ریکگنائز سائیکولوجیکل لیبارٹری ایسوسیشنزم ڈیولپڈ ارلیئر ایز این آئیڈینٹیفائیبل سائیکولوجیکل پوزیشن یعنی یہ ونٹ ہے جس نے سب سے پہلے جو لیبارٹری انٹروڈیوس کروائی تھی ٹھیک ہے ایسوسیشنزم جو ہے وہ اس سے بھی پہلے جو ہے وہ انٹروڈیوس آئیڈینٹیفائیبل ہے اس سے بھی پہلے اس کا آئیڈیا دیا گیا تھا ٹھیک ہے مینی آف ایٹس پرنسپلز ور یوز ڈائریکٹلی اور ان موڈیفائڈ فارم بائی لیٹر اسکولس انکلوڈنگ وونٹ اینڈ فرائیڈین سائیکولسز اب جو وونٹ اور فرائیڈین سائیکولسز ہے انہوں نے ان اصولوں کو ان پرنسپلس کو یوز کیا تھا چینج کر کے توڑ مروڑ کے ٹھیک ہے اپنی انہوں نے جو تھیوریز ہیں ان میں استعمال کیا ان لاز کو ایسوسیشنزم از ریئلی مور آ پرنسپل دین اے اسکول آف سائیکالوجی ہی فرسٹ کوشچن ہاؤ ڈو وی نو ٹھیک ہے کہ دا فرسٹ کوشچن کیا ہے ہاؤ ڈو وی نو اب ایسوسیشنزم نے اس سوال کا جواب دیا واز آنسرڈ بائی ایسوسیشن تھرو دا سینسز ٹھیک ہے ہم کیسے معلومات حاصل کرتے ہیں ہم سینسز کے تھرو معلومات حاصل کرتے ہیں اس دنیا سے ہم سیکھتے ہیں لرن کرتے ہیں سینسز کے تھرو ٹھیک ہے سینسز کے تھرو ہم جانتے ہیں کہ جی یہ فلانی چیز ایپل ہے ایپل میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کا کلر کیا ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے آئٹمز ہیں جو ہم جن کو کمبائن کرتے ہیں فار ایگزامپل ٹھیک ہے ان کو کمبائن جب کرتے ہیں تو ہمارا آئیڈیا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آئیڈیاز جب ایسوسیشن کے تھرو کمبائن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مل جاتے ہیں تو ہمارے کمپلیکس آئیڈیاز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے سمپل آئیڈیا آتا ہے پھر کمپلیکس آئیڈیاز بن جاتے ہیں مل کے ٹھیک ہے تو جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں تھرو دا سینسز ٹھیک ہے اینڈ نیکسٹ دین ویئر ڈو آر کمپلیکس آئیڈیاز کم فرام سنس دے آر ناٹ ڈائریکٹلی سینسڈ ٹھیک ہے جی واز آنسرڈ کمپلیکس آئیڈیاز کم فرام دا ایسوسیشن آف سمپل آئیڈیاز 
हाँ जी कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ कहाँ से आते हैं एसोसिएशन ऑफ सिंपल आइडियाज़ के जो सिंपल आइडियाज़ हैं उन उनमें एसोसिएशन होती है और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बन जाते हैं ठीक है जी इन दो सवालों का जवाब जो है वो एसोसिएशनिज़म ने दिया है ओके डेफिनेशन है नेक्स्ट एसोसिएशन फर्स्ट डेफिनेशन है इसको मोर एक्सप्लेन करने के लिए एसोसिएशनिज़म इज़ आ थ्यूरी अबाउट हाउ आइटम्स कम्बाइन ठीक है कि आइटम्स कैसे जुड़ती हैं इन द माइंड दिमाग के अंदर टू प्रोड्यूस बनाने के लिए थाट एंड लर्निंग ठीक है जी ख्याल और जो लर्निंग है उसको बनाने के लिए कैसे कम्बाइन होती हैं आइटम्स ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड डेफिनेशन पे एसोसिएशनिज़म इज़ द थ्यूरी दैट द माइंड इज कम्पोज ऑफ एलिमेंट्स ठीक है जी सोशनिज़म क्या थ्यूरी है कि दिमाग जो है वो मिलकर बना है एलिमेंट्स से ठीक है यूजली रेफर टू एज सेंसेशन एंड आइडियाज ठीक है जी सेंसेशन और आइडियाज के थ्रू जो है वो माइंड के अंदर थाट्स और थिंकिंग जो है वो क्रिएट होती हैं और आइडियाज बनते हैं एलेब्रेशन है इनकी आगे द बेसिक टेंडेंस ऑफ एसोसिएशनिज्म आर क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड ठीक है जी आइटम्स आर एसोसिएटेड इन द माइंड थ्रू एक्सपीरियंस अब आइटम्स कैसे बनती हैं आइटम्स आर एसोसिएटेड इन द माइंड थ्रू एक्सपीरियंस अब इसमें अब एक्सपीरियंस जो है ये तो एक बात आपने याद रखनी कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है ठीक है एक्सपीरियंस होगा तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे ठीक है दीज आइटम्स आर डिराइव फ्राम एक्सपीरियंस ठीक है जी पहले तो एक्सपीरियंस आ गया कि आइटम्स कहाँ से आती हैं एक्सपीरियंस से आती हैं ठीक है एंड कम्बाइन फिर वो कम्बाइन होती हैं टू फॉर्म थाट थाट बनाने के लिए कम्बाइन होती हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल चाइल्ड लर्नस नोट टू टच अ फायर बिकॉज दैट चाइल्ड एसोसिएट्स द फायर विद पेन ठीक है जी द पेन कमिंग फ्राम पास्ट एक्सपीरियंस ईच आइटम कैन कम्बाइन विद अदर आइटम्स टू फॉर्म अ मोर कम्प्लेक्स आइडिया ठीक है जी बहुत ईजी एग्जाम्पल है आपको समझ आ गई होगी कि एक छोटा बच्चा जो है वो सीख लेता है कि मैंने आग को हाथ नहीं लगाना क्योंकि इसको हाथ लगने से दर्द होता है ठीक है जी और द पेन कमिंग फ्राम पास्ट एक्सपीरियंस अब इसने ये पास्ट एक्सपीरियंस किया है कि इससे मुझे पेन होगी तो फिर सिंपल आइडिया से कॉम्प्लेक्स आइडिया ऐसे ही बनता है ना ठीक है अब उसने कॉम्प्लेक्स आइडिया इसका बना लिया ईच आइटम कैन कम्बाइन विद अदर आइटम्स टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स आइडिया ठीक है जी समझ आ गई इस बात की अब नेक्स्ट है जी एसोसिएशनिज्म कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू अरिस्टोटल हु बिलीव इट वॉज कॉमन सेंस दैट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्बाइन टू गैदर टू बिकम द आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है जी अरिस्टोटल था एसोसिएशनिज्म से पहले ठीक है अरिस्टोटल ने फॉर लॉज दिए थे ठीक है और उसी के गिर्द जो एसोसिएशनिज्म है वो घूमती है ठीक है जी कि कॉमन सेंस इसने कहा था कि ये कॉमन सेंस है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट किसी के जब वो कंबाइन होते हैं टुगेदर कंबाइन होते हैं तो एक आइडिया बनता है ठीक है उस ऑब्जेक्ट के बारे में ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल अब इसकी भी एग्जाम्पल है द कलर टेस्ट फील एंड स्मेल ऑफ एन एप्पल कम्बाइन टुगेदर अब देखो कलर अलग है टेस्ट अलग है ये आइटम्स है अलग अलग ठीक है अब ये आइटम्स जुड़ेंगी तो एक एप्पल का आइडिया जो है वो बन जाएगा टुगेदर टू बिकम द आइडिया ऑफ एन एप्पल ओके जी अरिस्टोटल काउंटेड फोर लॉज ऑफ एसोसिएशन वैन एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉल ठीक है जी रिमेम्बरेंस ऑन रिक और रिकॉल की जो प्रोसेस हैं इसने एग्जामिन की एसोसिएशन के लॉज के थ्रू ठीक है द लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी अब लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी क्या है हम आहंगी का ये लॉ है इस और कॉन्टिग्विटी को हम आहंगी बोलते हैं उर्दू में ठीक है जी थिंग्स और इवेंट्स दैट अक्कर क्लोज टू ईच अदर इन स्पेस और टाइम टेन टू लिंक्ड टुगेदर इन द माइंड ठीक है जी इसकी जो एग्जांपल है वो है यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ द फोर लॉज फर्स्ट की है जी इफ़ यू थिंक ऑफ अ कप ठीक है अगर हम एक कप के बारे में सोचते हैं यू मे थिंक ऑफ अ सॉसर ठीक है यानी कि उसके जो सॉसर होती है कप के साथ इफ़ यू थिंक ऑफ मेकिंग कॉफ़ी अगर आप कॉफ़ी बनाने का सोचते हैं तो यू मे देन थिंक ऑफ ड्रिंकिंग दैट कॉफ़ी ठीक है आप तभी बनाएंगे ना कॉफ़ी सोचेंगे बनाने का क्योंकि आपने पीनी है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कॉन्टिग्विटी हम आहंगी है इसमें आती थिंग्स और इवेंट्स That occur close to each other in space or time tend to link together in the mind. ठीक है जी Second है the law of frequency. Frequency का मतलब है तदद और कसरत 
किसी चीज़ की कसरत लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी द मोर ऑफन टू थिंग्स और इवेंट्स आर लिंक्ड द मोर पावरफुल विल बी दैट एसोसिएशन ठीक है जी अगर दो इवेंट या दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं ठीक है आर लिंक्ड तो हम ये मोर पावरफुल है कि एसोसिएशन इनमें ज़्यादा ताकतवर होगी ठीक है इसकी अब एग्जाम्पल ले लें इफ यू हैव एन एक्लेयर विद योर कॉफ़ी अगर आप एक टॉफ़ी एक्लेयर की अगर आप लेते हैं कॉफ़ी के साथ एवरी डे रोज़ लेते हैं आप और कब से लेते आ रहे हैं एंड हैव अलोन सो फार एंड हैव डन सॉरी हैव डन सो फार द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स यानी कि आप पिछले बीस साल से उसको ले रहे हैं द एसोसिएशन विल बी स्ट्रॉन्ग इन डीड बेशक इसमें जो एसोसिएशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी कि आप मोटे होंगे ठीक है <coughs> क्योंकि आप कॉफ़ी के साथ एक लेयर ले रहे हैं और बीस साल से ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि लाजमी आप मोटे होंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कॉफ़ी के साथ एक लेयर जो है वो आपको मोटा करेगी चलें जी नेक्स्ट थर्ड पे जाएंगे द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इफ़ टू थिंग्स आर सिमिलर सिमिलर का क्या मतलब है जी मुमासलत एक जैसी चीज़ें जो होती हैं इफ़ टू थिंग्स आर सिमिलर द थाट ऑफ वन विल टेन टू ट्रिगर द थाट ऑफ द अदर अगर आप एक चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आप दूसरे के बारे में आपको खुद ही ख्याल आ, आ जाएगा कि वो भी इसके साथ ठीक है जैसे जी इफ़ यू थिंक ऑफ वन ट्विन जैसे ट्विन्स होते हैं ना एक जैसे दो बच्चे तो अगर आप एक एक के बारे में सोचेंगे तो आपको फटाफट दूसरे का भी जहन में आ जाएगा ठीक है इट इज़ हार्ड नॉट टू थिंक ऑफ द अदर इफ यू वी कोलेक्ट वन बर्थडे यू मे फाइंड योर सेल्फ थिंकिंग अबाउट अदर्स एज वेल ठीक है जी नेक्स्ट है नेक्स्ट है जी द लॉ ऑफ कंट्रास्ट कंट्रास्ट का क्या मतलब है जी पर अक्स या फर्क ठीक है जी सींग और रिकॉलिंग समथिंग मे ऑल्सो ट्रिगर द रिकोलेक्शन ऑफ समथिंग कम्प्लीटली अपोजिट इसमें क्या है जी अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं और आप रिकॉल कर रहे हैं समथिंग या आप किसी चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं तो ये लाजमी है कि वो आपको ट्रिगर करेगी और रिकोलेक्ट करेंगे आप इससे रिलेटेड कोई चीज़ जो अपोजिट है इससे ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल If you think of the tallest person you know, अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो कि बहुत लंबा है you may suddenly recall the shortest one as well. तो आपके दिमाग में उसके opposite small इंसान भी आपके जहन में आ जाएगा कि वो बहुत लंबा है और जो सबसे छोटा है वो कौन है ठीक है मतलब for example आपको समझाने के लिए दिया गया है ठीक है तो ये हो गए फोर लॉज जो कि एरिस्टोटल ने दिए थे ठीक है और इनके गिरद ही पूरे सोसिएशनिज़म जो है वो घूमती है ठीक है अब हम थिंकर्स की तरफ चले जाएंगे इसमें सबसे पहला थिंकर आता है थॉमस हॉब्स 1588 से 1679 ठीक है जी इसने क्या कहा था थॉमस हॉब्स डिक्लेयर दैट इफ एन आइडिया हैड प्रीवियसली बीन फॉलोड बाई एन अदर आइडिया इट वुड टेंड टू लीड टू द कॉन्टीग्यूस आइडिया ठीक है इसने भी वही बात की है कि जी एक आइडिया अगर फॉलो कर रहे हैं हम ठीक है बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में मालूम जो है वो जमा होती जाएंगी इट वुड टेंड टू लीड टू द कॉन्टीग्यूस आइडिया यानी कि उनमें हम आहंगी पैदा होती रहेगी ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती रहेगी और फिर वो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया जो है वो बन जाएगा ठीक है जी इसने फिक्री तलाजम का असूल पेश किया उर्दू में अगर बताएं इसने फिक्री तलाजम का असूल पेश किया और इसे हिसी अदराक भी कहते हैं ये ऊपर वाले से रिलेटेड है फिक्री तलाजम का असूल जो है इसे हिसी अदराक भी कहते हैं यानी जब कोई महीज हमारे हवास पर असरअंदाज हो तो हम इसका इल्म हासिल करते हैं ठीक?